பேட் ஹேபிட்டும் ஓசிடியும் ஒன்று தான் ஃபைனலாக சொல்லிவிடுவேன் அப்படியே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டும் எல்லாம் ஒரே பேட்டர்ன் தான் இவன் அண்ணன் அண்ணன் தம்பி மாதிரி தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை பேட் ஹேபிட்டுக்கு வந்து வெளியில் இருக்கிற ஒரு பொருளை வைத்து மனதில் ஒரு கிக் அடைஞ்சிக்கிறதுக்கு பேர் பேட் ஹேபிட்டு ஓகேவா ஓசிடி தான் என்ன அர்த்தம் அபர்சிவ் கம்பல்சிவ் டிஸார்டர் என்ன சுழற்சி நோய் சுழற்சின்னு என்ன திரும்ப திரும்ப ஒன்றுலையே செக்கு மாடாட்டம் சுற்றுறதுக்கு பேர் தான் என்ன சுழற்சி நோய் கரெக்டுங்களா நான் சொன்னேன்ல செக்கு மாடு தாட் திங்கிங் ஆக்ஷன் கிழ்த்தில் விடாமல் இவன் வந்து வெளியில் ஒரு பொருள்னால இன்பம் கிடைக்குதுன்னு நாடுறதுக்கு பேர் என்னங்க பேட் ஹேபிட்டு தனக்குள்ளே ஒரு செயலை செஞ்சுக்கிட்டா இது இப்படி நடந்துட்டா எனக்கு திருப்தின்னு மனோரீதியாகவே நினச்சிக்கிறது செயல்லாம் இங்கே செய்கிறதில்ல எனக்கு இந்த கலர் சட்டை போட்டு இன்றைக்கி போனால் தான் நல்லது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கிறது எதுலேயுமே ஒரு திருப்தியில் ஒரு இப்போ வந்து பூட்டை பூட்டிட்டோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கிறது ஒரு தடவை இழுத்து பார்த்துட்டு ரெண்டு தடவை இழுத்து மூணு தடவை பார்த்துட்டு வந்துட்டோம்னா இல்லைன்னு முடிவு பண்ணோம்னா இல்லை கோயம்புத்தூர் வந்துட்டு வண்டி நிறுத்திட்டு போட்டிலேயோ அப்படின்னு போய் மடிக்க ஒருக்கா ரீச்செக்கு ஊருக்கு போனதும் போய் கூட நிம்மதியாக இருக்குது இல்லை ஊட்டின மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இல்லை அடுத்தது அடுப்பு அமைச்ச மாதிரி நான் அமிச்சேன் அமைச்சேன்னா இல்லையான்னு ஞாபகம் இல்லை லைட்டை அங்கே கூட போட்டு வந்துட்ட மாதிரி ஒரு ஞாபகம் இருக்குது கேஸை ஆஃப் பண்ணல ஒரு தடவை வந்தால் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை வந்தால் நார்மல் இதே முழு நேரம் வேலையாக இருந்தால் ஓசிடி சொல்கிறது புரியுதுங்களா இது வந்து ஒரு பேலன்ஸிங் லெவலுக்கு நமக்கு இருந்தால் ஒரு நார்மல் இதிலேயே வெளியே வர முடியாமல் சுத்தம் அதுக்கு பேர் என்னங்க ஓசிடி புரிஞ்சுதா இதில் என்ன ஆயிடுறாங்க இந்த இதில் கொஞ்சம் நாள் அவங்க பயணம் பண்ண பண்ண அவங்களுக்குள்ளேயே தனியான ஒரு வேர்ல்டே கிரியேட் ஆகிடுது ஏன்னா இந்த பேடு ஹாப்பிட்டை விட கொடுமை ஓசிடி ஏன்னா இதுலேயாவது வெளியே ஒரு டூல் இவனுக்கு ஒரு கிக்கு வேணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு லார்ஜை ஊற்றியாவது அடித்தா தான் கொஞ்சம் கிக்கு இறங்கும் பேடு ஹாப்பிட்டுக்கு அவனுக்குள்ளே இருக்கிறவனே போகும் இந்த நானே வருவேன்னு ஒரு படம் பார்த்துட்டுறீங்களா என்னென்னு தெரில தனுஷ் படம் ஒன்று வந்திருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தனுஷ் இருப்பாங்க ஒரு அண்ணன் தனுஷ் வந்து மாலையே ஊற விட்டு ஓடி மொட்டை அடித்து அவனை கொஞ்சம் மென்டலாக டார்ச்சர் மாதிரி காமிப்பாங்க அவர் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பார்த்தா எப்படி இருப்பார் ரொம்ப ஜாலியாக ஃபேமிலியோட அட்டாச்சோட எல்லாம் சூப்பராக இருப்பார் அந்த பையன் வந்து போய் பா போய் பார்த்துருவான் அவங்க அப்போ வந்து எவன் டார்ச்சர் பண்ணுறான்னா டிஸ்டர்ப் பண்ணான்னு அவனை அழகாக நைட்டு தூக்கிட்டு போய் என்ன பண்ணுவார் ஆராம்சே கொலை பண்ணுவார் பார்த்தீங்களா குற்ற உணர்ச்சின்னு அவர்கிட்ட ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் கூட இருக்காது நாம்ளும் கிட்டத்தட்ட அந்த டெக்னிக் தான் இருக்கும் என்னப்பா ஏதாவது பண்ணிவிடுவேன் அப்படி பயப்படாதீங்க இங்கே நம்மளுடைய குற்ற உணர்ச்சிங்கிறத என்ன பண்ண போகிறோம் கில்ட் இல்லாமல் நம்ம விட்டுட்டு நம்ம பேட் ஹேபிட்டுக்கு சுதந்திரம் அழிக்க போகிறோம் புரியுதா உங்களுக்கு சார் ஒரு பையனை பாஸ் பண்ணால் அடுத்த வகுப்புக்கு போயிடுவோம் ஃபெயில் பண்ணிங்கன்னா எங்கே இருப்போம் இப்போ பேட் ஹேபிட்டை நீங்கள் ஃப்ரீனால் அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தீங்கன்னா அது உங்கள்கிட்ட இருக்குமா வெளியே போகுமா எந்த ஒன்றுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தாலும் அது நம்மை விட்டு சென்று விடும் ரைட் தாட்டே வந்துக்கிட்டு இருக்குதுன்னு நினச்சேன் நேற்று தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் வெளில போகுதுங்க கரெக்டாக இல்லையா தாட் இன்கம்மிங்க அவுட் கோயிங்க ஆனால் எவ்வளோ நாள் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் அது மாதிரி பேடு ஹேபிட்டுக்கு நம்ம ஃப்ரீடம் கொடுத்தா அது என்ன வளர்ந்துரும்னு நினச்சிங்க பேடு ஹேபிட்டு ஃப்ரீடம் கொடுத்தா என்ன ஆகும் நீங்கள் சீக்கிரம் பேடு ஹே பேடு ஹேபிட்னு இதுன்னு வச்சுங்க பேடு ஹேபிட்டுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்தா அது உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்துரும் புரிஞ்சுதுங்களா பேடு ஹேபிட்டுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்தா பேடு ஹேபிட் உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்துரும் நாம் என்ன பண்ணுறோம் இதே தான் பேடு ஹேபிட்டுக்கும் இதே ஃபார்முலா தான் ஓசிடிக்கும் இதே ஃபார்முலா தான் ஓசிடிக்கு வெளியில் தனியாக டூல் கிடையாது ஃபிசிக்கலாகவும் டூல் கிடையாது மனசே மனசுக்குள்ள ஒரு பகுதியாக பிரிஞ்சு தான் இவ்வாறு கஷ்டப்படுறோம் இது பண்ணிட்டால் தான் தனக்கு திருப்தின்னு மனசே முடிவு பண்ணிக்கிறது தான் பிரச்சனை புரியுதுங்களா எனக்கு அதாவது லேப்டாப்பை பத்து தடவை திறந்து முன்னால் தான் என் வேலை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கும்னு நாம் ஒரு முடிவுக்கிறது 
பத்து தடவை திறந்தால் தான் நடக்குமான்னு அவருக்கும் தெரியும் ஒரு தடவை திறந்தாவே வேலை சக்ஸஸ் ஆயிருங்கிறதுலாம் புரியும் ஆனால் என்ன பண்ணுவார் டென் டைம்ஸ் திறந்து தான் இப்போ சாமி கும்பிடுறது ஒரு தடவை கும்பிட்டா பத்தாதா பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா ஏன்னா சாமி தனியாக கவனி போகிறா அஞ்சு தடவை கும்பிட்டா கிண்டல் பண்ணல சொல்கிறது புரியுதுல ஒரு தடவை கும்பிட்டாலுமே அவருக்கு தெரியும் இப்படி பல தடவை கும்பிட்டாலும் அவருக்கு தெரியும் அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கார் பார்த்துட்டு இருக்காரா இல்லையா இப்படி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்படியாச்சும் மோர் அட்ரன்ஸ் கொடுத்து என்ன பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறோம் அதுதான் பிரச்சனையே சாதாரணமாக விட்டால் அதுதான் அது போய்டும் அதை நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் இறுக்கி பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம படாத பாடு போகிறோம் புரியுதுங்களா பேடு ஹேபிட்டு எப்படி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ சொன்னோம்ல செக்கு மாடுன்னு சொன்னோம் இந்த தாட் திங்கிங் ஆக்ஷன் கில்ட்டில் இந்த பேடு ஹேபிட்டு ஒற்று மொத்தத்துக்குமான ஒரு மரத்துக்கு வேறு தான் கதாநாயகன் இல்லையா வேறு கட் பண்ணால் என்ன ஆகிடும் ஒட்டு மொத்த மரமும் சாய்ந்து விடும் பேடு ஹேபிட்டுக்கு ஒட்டு மொத்தமாக தாட் திங்கிங் ஆக்ஷன் கில்ட்டில் எது கதாநாயகன் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் சூப்பர் கற்பூரம்னு எனக்கு தெரியும் எது கில்ட்டு தான் உண்மையில் ஹீரோ யார் கில்ட்டு தான் கில்ட்டுனால தான் பேடு ஹேபிட் தொடர்ந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தன்னுடைய செயினை போட்டு ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது எது பண்ணுதுங்க குற்ற உணர்ச்சி என்கின்ற ஒரு கில்ட் ஃபீலிங்ஸ் தான் தொடர்ந்து பேடு ஹேபிட்டை தக்க வைத்து கொண்டிருப்பது கில்ட்டு தான் கரெக்டாக இல்லையா இப்போ நம்ம வந்து ஆக்ஷன் கூட தப்பு இல்லைங்க நான் சொல்கிறது தாட்டுங்கிறது நம்ம கட்டுப்பாட்டு இல்லை கில்ட்டுங்கிறதும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அதுவும் கில்ட் ஈஸ் ஈக்குவல் டு என்னங்க தாட் எண்ணம் சரிதானா அப்போ எண்ணத்துலேயும் எனக்கு வேலை இல்லை கில்ட்லேயும் எனக்கு வேலை இல்லை அன்கான்ஷியஸ் திங்கிங்கில் எனக்கு வேலை இல்லை மீறி இருக்கிறது கான்ஷியஸ் திங்கிங்கும் ஆக்ஷன் தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் இதை ரெண்டையும் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுருவோம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு தள்ளி வச்சுருவோம் மீறி மட்டும் பார்க்குறோம்னா இப்போ இந்த பேடு ஹேபிட்டில் மெயின் கோர் ரோல் எது எடுக்குது வேறு மாதிரி இருந்து செயல்படுறது எதுங்க கில்ட் இப்போ மரத்தை வந்து நம்ம தரமட்டமாக வெட்டிட்டாலும் மரம் சாஞ்சிருமா வேறு இருக்கிறவங்க அதை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பறித்து வேறு கட் பண்ணால் தான் மரம் டோட்டலாக சாயும் புரியுதா அப்போ பேடு ஹேபிட்டுக்கான ஆணி வேறு எதுன்னா எதுங்க கில்ட் அப்போ கில்ட்டை எப்படி பேடு ஹேபிட்லேருந்து உருவது ரிமூவ் பண்ணுறதுங்கிற டெக்னிக் கண்டுபிடிச்சிட்டா பேடு ஹேபிட் என்ன ஆகிடும் அதே மாதிரி ஓசிடி என்ன ஆகிடும் போயிருமா போயிடாதா ஒரு மரத்துக்கு ஆணி வேறு கில்ட்டுங்க ஓசிடிக்கு ஆணி வேறு என்ன அதுக்கு மட்டும் வேறையா அதெல்லாம் ஒன்று தான் ஓசிடிங்க ஓசிடின்னு சொல்லிட்டேன் ஓசிடின்னா மனசுக்குள்ளே நமக்கு நாமளே ஒரு வடிவத்தை சிஸ்டி அமைச்சு அது ரைட்டாக தப்பான்னு நமக்கே தெரிஞ்சால் கூட நம்மளால் விட முடியாமல் நாமளே போட்டு திருப்ப திருப்ப சுற்றுறதுக்கு பேர் தான் ஓசிடி சரியா இப்போது ஆணி வேறு வந்து கில்ட்டு கில்ட்டை நாம் வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது ரிமூவ் பண்ணுறதுங்கிற ஒரு டெக்னிக்கை கற்றுட்டா பேடு ஹேபிட்டும் காலி ஓசிடியும் புரிஞ்சுதா இப்போ வந்து இந்த பேடு ஹேபிட்டு எப்படி இருக்குது அதனுடைய பவர் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ராமாயணத்தில் வாலி அப்படின்னு ஒரு பாத்திரம் இருக்குது தேல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சுக்ரீவன் வாலி அப்படின்னு ரெண்டு கேரக்டர் இருக்கிறாங்க அதில் வாலி அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் அவருடைய பவர் என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் தான் வாலி நீங்கள் வந்து எனக்கு எது பிற சண்டை போட ஒருத்தர் வர்றவர்னு வச்சுக்கிங்க நான் அன் ஹண்ட்ரட் பன்ஸ் பர்சன்ட் ஸ்ட்ரென்த்து நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்ட்ரென்த்து என்கிட்ட சண்டைக்கு வரீங்க எனக்கு எதுப்புற வந்து என்கிட்ட கத்தி தூக்குனீங்கன்னாவே என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸ்ட்ரென்த்து எனக்கு வந்துடும் அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் ஆவீங்க நான் எவ்வளோ இருப்பேன் என்ன ஜெயிக்க முடியுமா இப்போ பேடு ஹேபிட் யார் வாலி அது எப்படியாச்சும் ஜெயிக்கணுங்கிறது யார் நம்ப நம்ப என்னைக்காச்சும் ஜெயிக்க முடியுமா அப்போ பேடு ஹேபிட் என்னால் ஜெயிக்கவே முடியாதானே அடுத்துங்க கேள்வி கேட்பீங்க கரெக்டு தானே ஆனால் வாலியை ஒருத்தர் வதம் பண்ணார்ல அவர் யார் அவர் என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணார் டைரெக்டாக சண்டைக்கு போனாரா உன்னை உன்னை கொல்லாமல் விட மாட்டேன்னு அவர் கத்தி எடுத்துகிட்டு போனாரா நமக்கு வாலியை முடித்தா போதும் நேரில் தான் போய் நின்று எழுத்து நின்று சண்டை போட்டு அவனை சாவடிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை சைட் சைட் அதாவது பேக்கில் நின்று அவனை அட்டாக் பண்ணி முடிச்சிருன்னு சொல்லிட்டாரு இந்த வந்து வீர வீர மாதிரி அதில் சொல்லுவாங்க பின் நின்று கொண்டான் நியாயமாக தருமான்னு பட்டி மன்றத கிட்ட அந்தாண்ட போயிடாதீங்க நான் சொன்னேன்ல வீரத்துக்கு இழுக்கா அப்படிலாம் போகக்கூடாது 
நாம் சொல்கிறது வந்து சயின்ஸோடு அதை நீங்கள் பார்க்கணும் ஏ இந்த இந்த எமோஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணால் டைரெக்டாக நம்ம டீல் பண்ணி என்ன பண்ண முடியாது வாலியை நேரடியாக எதிர்த்து நம்மால் ஒருபோதும் வெல்லவே முடியாது அதில் முதல்ல உங்களுக்கு அது எப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நூறு நூற்றம்பது ஆகிடுது நம்ம ஐம்பது ஆகிடுறோம் நூற்றம்பது கிட்ட எப்போ ஐம்பது போனால் என்ன ஆகிடும் ஃபெயில் சிம்பிள் அவ்வளோதான் மேட்ரு அப்போ என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா டைரெக்டாக எதுக்கிறது முட்டாள்தனம்னு ராமருக்கு புரிஞ்சிருக்குது நாம் என்ன பண்ணணும் புரிஞ்சுக்கணும் பேடு ஹேபிட்டை டீல் பண்ணுறதுக்கு இது தான் வழி ஸோ டைரெக்டாக அட்டாக் பண்ணாமல் இன்டைரெக்டாக அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு தான் மறைமுகமாக நின்று தாக்குது ராமர் என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணாரோ சேம் டெக்னிக்ஸ் நாம் அப்ளை பண்ண போகிறோம் சரி தானா அது ஓசிடிக்காக இருந்தாலும் சரி வேடு நான் ரெண்டையுமே தனித்து சொல்ல ரெண்டுமே ஒரே விஷயம்தான் ஒன்று புற பொருளை நாடி இன்பம் பெறுவது இன்னொன்று தனக்குள்ளே ஒரு வடிவத்தை சிருஷ்டித்து பண்ணிக்கிட்டு இதனால தான் எனக்கு ரிலாக்ஸேஷன்னு தனக்குள்ளேயே தான் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் அது ஒரு அடிக்ஷனாக இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஓசிடி அதுதானே மொத்தமாக அதுதானே இது இப்படி தான் அவனே முடிவு பண்ணிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஓசிடி அவனுக்கும் தெரியும் வெளியில் இப்படி இல்லைன்னு இல்லை உண்மையிலே நமக்கு இப்படி தானே தெரிஞ்சாலும் அதுக்கு வேறு வழி கிடையாது ஓகேவா எப்படி அவன் அதில் திரும்ப திரும்ப சுக்கனாலும் செக்கு மாடு தான் கில்ட்டு தான் கதாநாயகன் ஸோ ஆணி வேறான கில்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறது தான் கதாநாயகன் அப்போ பேடி ஹேபிட்டை நேரடியாக என்னால் ஒருபோதும் எதிர்க்க முடியாது மறைந்து நின்று தாக்குவதன் மூலம் மட்டும் ஓசிடியும் பேடி ஹேபிட்டும் என்னால் வெற்றி கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படி அது ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்க மாட்டு வண்டி பார்த்துருக்கீங்களா மாட்டு வண்டியில் அச்சாணி அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அப்படி ஒரு ரவுண்டில் ஒரு ஆணி சொரியிருப்பாங்க வண்டி சுழண்டு போயிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த வண்டி சக்கரம் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறத பிரேக் பண்ணால் என்ன பண்ணும் எஸ் அச்சானியை பிடுங்கிட்டிங்கன்னா என்ன ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வண்டி கொடை சாய்ந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ் வார்த்தை பல பேருக்கு தெரியாமல் இருக்க என்ன தெரியல கொடைனா அதனுடைய இயக்கம் முறிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா அப்போது நம்ம தீய பழக்கம் என்ற சக்கரம் சுழன்று அந்த செயல் தொடர்ந்து நடைபெற்றுட்டு இருக்கிறதுங்கிறத நம்ம ஒரு சக்கரம்னு வச்சுக்குவோம் அந்த சக்கரத்தை வந்து பிரேக் பண்ணால் நம்ம எதை உருவணும் அச்சானி எது இல்லை சக்கரத்தில் அச்சானி எது சூப்பர் அவ்வளோதான் அச்சானியினுடைய அடிப்படையில் தான் சக்கரம் சொல்லுறது புரியுதா உங்களுக்கு புரியலையா தீய பழக்கங்கிறது தொடர்ந்து நடைபெறுவது எதன் அடிப்படையில் நடக்குதுங்க கில்ட்டுங்கிறது வந்து அச்சாணி போல் தாங்கி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால தான் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குது தீய பழக்கங்கிறது தொடர்ந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்குது அச்சானியை உருவிட்டிங்கன்னா என்ன ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வீல் கலண்டு விழுந்துடும் வண்டி வண்டியோட மூவ்மெண்ட்டு அதாவது ஸ்ட்ரக் ஆகிடும் இல்லை நின்று போய்டும் ஏதோ ஒன்று நடக்குமா பழைய எப்படி அதனுடைய இயக்கம் இயங்காது அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா அப்போ நாம் இதில் தாட்டு திங்கிங் ஆக்ஷன் எல்லாம் கூட தப்பு கிடையாது எது பிரதான ரோல் எடுத்துக்கிட்டு இருக்குது எதை நாம் அறுக்கணும் கில்ட்டு என்னங்க இல்லை ஆணி வே ரைட்டு கில்ட்டுங்கிறது தாட்டா திங்கிங்கே ஆக்ஷனாக தாட்டு தாட்டுக்கு என்ன நமக்கு ஃபார்முலா அப்போ பேட் ஹேபிட் என்ன பண்ணும் ஓசிடி என்ன பண்ணும் கண்டுக்கிறது தான் பிரச்சனை புரிஞ்சுதா நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறது மட்டும் தான் பிரச்சனை எப்போ அதை ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலையோ எப்படி கூட இருந்துட்டு போகிறான் பைத்தியக்காரன் ஆடுறான் ஆடிட்டு போகிறான் தட்ஸ் ஆல் புரியுதுங்களா எப்போ நீங்கள் அப்படி வந்து கில்ட்டை வந்து ஒரு எண்ணம்னு எடுக்கிறீங்களோ அப்போ வந்து பேடு ஹேபிட்லேயே உங்களுக்கு வந்து குற்ற உணர்ச்சி இல்லாமல் செயல் செய்யலாமா செய்ய முடியாது தனு செஞ்சார் இல்லை அந்த மாதிரி நம்ம மனோ ரீதியாக இந்த பேடு ஹேபிட்லேயே வந்து கில்ட் இல்லாமல் அந்த செயல் நடைபெறும் கில்ட் இல்லாமல் செயல் நடைபெற்றால் அது தொடர்ந்து தேவைப்படுமா சார் இனிமேல் நீ செய்யவே முடியாத முடியவே முடியாதுனா தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்படியாச்சும் செஞ்சு பார்க்கலான்னு அந்த கிக்கு இருக்கும் எப்போ வேணால் செய் நீ எப்போ வேணால் சண்டை போடலாம் என்ன சொல்கிற ஒரு ஒரு குடிகாரன் இருக்கான்னு வச்சுக்கிங்க பத்து பாரில் வாங்கி வச்சது நீ எப்போ வேணால் சாப்பிட்டுக்கலாம் சிகரெட்டு நீ எப்போ வேணால் குடிச்சிக்க உன்னை ஏன் குடித்தேனு கேள்வியே கிடையாது நண்பர்களே ஒரு யதார்த்தமாக சிந்திக்கிறதுக்கு சொல்கிறேன் ட்ரிங்க்ஸாக நீ எப்போ வேணால் சாப்பிட்லாம் சிகரெட்டாக நீ எப்போ வேணால் குடிச்சிக்கலாம் இந்த நம்ம செக்ஸுக்கு அப்படி தான் நீ எப்படி சொன்னாலும் திரு ஒரு சேஞ்சாக திருந்துறதுன்னு இல்லை அவருக்கு அந்த விஷயத்தில் அவர் வீக்காக இருக்கிறாங்க இல்லை அவங்க அதில் வீக்காக இருக்கிறாங்கன்னு எடுத்துக்கங்க அவங்கள எல்லா அப்போ வந்து ஒரு ஒரு நூறு பர்சன்ட் ஒருத்தர் இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கிங்க எல்லாமே ஒரு தப்பா 
அந்த விஷயத்தில் அவருக்கு கொஞ்சம் எக்ஸசிவாக இருக்கிறாருன்னு அர்த்தமோ தவிர மற்றபடி அவர் வந்து மீதி அந்த ஒன்றை தவிர மீதியெல்லாம் அவர் மாதிரி பர்ஃபெக்டாக பார்த்துக்கிற நல்ல மனுஷன் இல்லை நல்ல பெண்மணி நீங்கள் யாரும் ஒருத்தரை சொல்கிறேன்னு வைக்கக்கூடாது ரெண்டு பேரும் போத் சைடில் வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கலாமா அப்போ அவங்கள மாதிரி டோட்டல் கேர் எடுத்துக்கிறவங்க வேறு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க தாங்க தாங்க நம்மளை தாங்குறவங்க யாராக இருப்பாங்க கிரிட்டால் பாதிக்கப்பட்டவன் தான் அடுத்தவனை தாங்குவோம் ஏன் தனக்கு இவ்வளோ தூரம் தெரிஞ்சு நம்மளை காப்பாற்றுறது யார் கூட இருக்கிற ஏதோ ஒரு எதர் ஜென்ஸ் ஆர் லேடிஸ் லைஃப் பார்ட்னர் தானே சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இன்னும் என்ன சொல்கிறனா அவங்கள அவங்க பேடு ஹேபிட் நிலையோட நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் காலிலே அந்தாலும் உங்களை தங்கத்தட்டத்தில் வச்சு அவர் காப்பாற்றாரு இந்த அம்மா அவரை காப்பாற்றலாம் செய்யலாமல் செய்ய நான் செய்யலாமல் செய்யக்கூடாதான்னு வரல இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்ல வரேன் புரியுதுங்களா டோட்டலாக சரி இல்லாமல் இல்லை அவங்களும் சரி இங்கேயும் சரி அப்படி அல்ல நல்லா இருக்கிறாங்க ஒரு விஷயத்தில் அவங்க அறிவு சொல்லுது தப்புன்னு ஆனாலும் அதையும் மீறி அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கட்டு கட்டு இது செய்யக்கூடாதுலாம் தெரியுது ஆனால் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் செய்கிறாங்க அதான பிரச்சனை அப்போ வந்து நம்மளை அறிவுக்கு தெரிஞ்சு கட்டுப்படுத்த முடியாமல் செஞ்சால் அதையும் நம்ம என்னான்னு எடுத்துக்கலாம் தாட்டுன்னு எடுத்துக்குங்க அதனால் என்ன சொல்கிறேன் டோட்டல் பேட் ஹேபிட் ஈஸ் ஈக்குவல் டு என்னங்க தாட் அப்படின்னு முடிச்சுக்கணும் டோட்டல் ஓசிடி நீங்கள் வந்து என்ன சுழற்சி நோய் எப்படி வேணால் இருந்துட்டு போட்டோம் ஒரு தம்பி சொன்ன கதையை கேட்டால் ரொம்ப கொடுமையாக இருந்தது பஜாஜ் ஷோரூம் வச்சுருக்கிறாங்க அந்த பையன் வந்து கோல்டு மெடலிஸ்ட்டு இந்த என்ஐஐடியா என்ஐடியா இல்லையா ஒன்றில் நல்லா படித்து நல்ல மார்க்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேலைலாம் கிடச்சிது அவங்க அப்பா நீ அங்கெல்லாம் போனால் இங்கேயே தான் இருக்கணும்னு சொல்லி அவர் ஒரு டார்ச்சர் ஏறாங்க அப்பன் அவன் வேலை தான் போகணும்னு கொஞ்சம் விட்டு இருந்தால் கூட நல்லா இருந்திருப்பான் ஒரே பையன் இருக்க ஒத்த பையன்னு சொல்லி அவனை போட்டு அவனுக்கு ஒர்க் ஷாப்பில் இருக்கிறதுல இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை நீ என்னதை தான் சொல்லணும்னு அவங்க அப்பனுடைய ஒட்டுமொத்த திணிப்பு யார் மேலே போட்டு திணிச்சிட்டாப்பில்ல இந்த பையன் வந்து பாடாக பட்டு நூடுல்ஸ் ஆகி அப்பன் ஒரே பையன் அப்பா அம்மா அம்மா டீச்சர் அப்பா கம்பெனி இவன் எப்பயாவது ஒருக்கா தான் இவங்ககிட்ட வந்தால் என்ன மாட்டினானா அந்த அம்மா ஒரு நேர்மையான ஆஃபீஸர் அவர் ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான அப்பான்னு வச்சுக்கிங்க சந்தோஷிவன் படம் பார்த்தீங்களா அந்த கதை தான் அவர் அவர் பேர் என்ன ஜெயம் ரவிக்கு எந்த அவருக்கு இனி என்ன சாப்பிடணும்னு அவங்க தான் முடிவு பண்ணுவாங்க நீ என்ன பேசணும்னு அவங்க தான் முடிவு பண்ணுவாங்க இப்படி ஒரு டார்ச்சர் எம்டன் மகன் ஒரு படம் பார்த்துருக்கீங்களா நான் சொல்ல சொல்லுவார் ஈரில் சாப்பிட்றான்னு சொல்லி உக்காரிச்சிட்டு மிரட்டுவார் தெரியுமா அதுவும் நல்ல வகையில் பண்ணுற ஒரு டார்ச்சர் நல்லது தான் செய்கிறாரு அவன் எதுக்குடா சாப்பிடாம தெரியுமா அந்த படம் பார்த்துருக்கீங்களா பாருங்கள் ரெண்டுமே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கெட்டது செய்கிறேன்னு செஞ்சாலும் அது ஒரு வகையில் டார்ச்சர் தான் நல்லது செய்கிறேங்கிற பேரில் பண்ணாலும் என்னங்க டார்ச்சர் தான் சொல்லுவாங்களா சிக்ஸ் ஓ கிளாக் மார்னிங்னா அஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சுக்கு போய் எங்கள் மைக்கை பிடிச்சிக்கிறது இளவில்லை இழந்து விழ வரவில்லையா என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு உடனே போட்டு அல்லாரையும் அலாரம் ஆறு வச்சாச்சு எந்திரி எந்திரி இருக்கா இல்லையா இது நல்லதுன்னு தான் சொல்லுவீங்க ஆனால் டார்ச்சராக இல்லை ஏப்பா சத்த நேரம் உடாப்பா தூங்கி தூங்கி தானப்பா இருக்கிறேன் உடாப்பா என்ன தப்பு இல்லையா சின்ன பையன் தானே கொஞ்சம் நாளுக்கு தான் மொல்ல தான் வரட்டுமே இப்போ ஆறு ஆறே இருக்கணுமா இப்போ யூ சுட் நாட் டூ திஸ் என்னத்துக்கு பஞ்சுவாலிட்டி டிசிப்ளின் டெக்கோரம் இதுதான் பெரிய வியாதி சொல்லுவாங்களேன் பஞ்சுவாலிட்டி டிசிப்ளின் டெக்கோரம் மூணு தான் மிகப்பெரிய டிசீஸ் உள்ள நீங்கள் உடனே எல்லாம் வெளியில் பேரக்கூடாது நான் சொல்கிறதெல்லாம் உள்ள சரியா அதனால் வெளியில் வந்து நாம் என்ன பண்ணோம் நாம் எல்லாத்தோடையும் சேர்ந்து இருக்கிறோம் இருக்கிறோமா இல்லையா ஸோ உள்ளுக்குள்ள டிசிப்ளின் வேணாம் டிசிப்ளின் டெக்கோரம் எல்லாமே ஒன்று தான் நம்ம பொருத்தம் மட்டும் அதான் சொல்லிட்டேன் எவ்வளோ கேவலமானது ஒன்று தான் எவ்வளோ குட் ஒன்று ஒன்று தான் ரைட்டாக வெளியில் நல்லது கெட்டது இருக்குது அதில் வந்து முடிஞ்ச மட்டும் நாம் மற்றவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அளவுக்கு அது காமனாக நடந்துக்கணும் நடந்துக்கணுமா இல்லையா நம்மளால் அடுத்தவங்க டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் நடந்துக்கிட்டால் நல்ல விஷயம் அது மாதிரி அளவுக்கு நம்ம பேசிக்காக நடந்துக்கிறது தான் ஒரு தர்ம செயல்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தவனை தொந்தரவு பண்ணாத செயலுக்கு பேர் என்னங்க தர்ம செயல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் மனோ ரீதியாக தொந்தரவானா கூட தவறில் ஃபிசிக்கலாக உங்களை டார்ச்சர் பண்ணலன்னா இஸ் ஓகே அப்படின்னு நீங்கள் விடுபட்டுக்குங்க சரிதான் இது என்ன சொல்கிறேன்னா 
எல்லாருமே இன்றைக்கி ஏகப்பட்டது நான் எதுக்கு ஏன் இவ்வளோ தூரம் அதை மனம் திறந்து பேசுகிறேன்னா நான் ஒரு கவுன்சிலிங் கால் பத்து எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க நான் சந்திக்கிற மெஜாரிட்டி பிரச்சனை என்னங்க மோர் தேன் செவன் டு எயிட் வந்து இதுதான் ப்ராப்ளம் புரியுதுங்களா நானும் வந்து இதை தனியாக சொல்லலாம் தனியாக சொல்லலான்னா நமக்கு தனியாக சொல்கிறதுக்கு ஐம்பது பேரும் சொல்ல மாட்டேருக்கு ஸோ என்ன பண்ணேன் இந்த தடவை இவ்வளோதான் இதனுடைய ஸ்டோரி நேராக போட்டு தாக்கி எடுத்துருவோம் முடிஞ்சா அப்படின்னா ஒரு முடிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கங்க இது அவங்க ஒரு ரெண்டாவது தடவை ஒரு ரீகால் பண்ணிக்கிட்டா கூட கேள் அடுத்தது என்ன பண்ணுவீங்க தாட்டினா இனிமேல் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ நீங்கள் கிளாஸ் வந்துட்டீங்க அடுத்து உங்களுக்கு தாட்டினா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நமக்கு வேலை இல்லை பேடு காப்பிட்டுனா நமக்கு வேலை இல்லை அவ்வளோதான் பெரிய விடு மாமன்ட்டு போயிட்டே இருங்க அவ்வளோதான் சமாச்சாரம் புரிஞ்சுதா நம்மளை சார்ந்தவங்க போகிறாங்க போயிட்டு போகிறான் விடு என்ஜாய் உண்மையில் நம்ம உதவி செய்யணும் உதவி செய்யாமல் சும்மா இருந்தால் கூட நம்ம நம்ம காலையிலே கிடப்போம் விட்டுலாமே ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இங்கே வந்து ரெண்டு நாளைக்கு இன்னும் இந்த லைட்லாம் போட்டாரில் ஒரு மெக்கானிக் நான் யாருன்னு உங்களுக்கு நீங்கள் கவனிச்சிருக்க மாட்டீங்க கொஞ்சம் பாருங்கள் லிங்கி கட்டிட்டு மடிச்சுக்கிட்டு சொட்டத்திலே ஒருத்தர் வந்திருப்பார் அவர் வந்து நல்ல மனுஷன் பிரில்லியண்டான மெக்கானிக் படிப்பு அறிவுலாம் ரொம்ப கம்மி ஆனால் நல்லா வேலை செய்வாப்பில் ஆனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வடிவேல் கணக்கு தான் சாயந்தரம் அஞ்சரை ஆகிட்டான் ஆறு மணிக்கு மேலே அவன் அவதாரமே வேறங்கிற கண்டிஷனில் தான் இருப்பார் ச அஞ்சு வரும் பார்த்துட்டு இருப்பார் அஞ்சாவனே சரவணம் அப்படின்பார் என்னப்பா அப்படின்பே முடிஞ்சது நம்மளுக்கு பேட்ரி ஃபினிஷ்டு அப்படின்றாரு நானே என்ன பண்ணுவேன் எதாக இருந்தோம் அஞ்சரைக்குள்ளே வேலை நான் அதுக்கே என்ன பண்ணுவேன் காத்தால் நேரமாக வந்துடுவேன் அதெல்லாம் வந்துடுவார் சாயந்தரம் நமக்கு வெயில் இறங்குறதுக்குனு நம்ம வேலையை பிடிச்சிக்கணும் நல்ல வேலை செய்வாப்பில் இதுதான் ப்ராப்ளம் அவங்க வீட்டில் அவங்க அந்த ஒய்ஃப் அந்த பொண்ணெலாம் இங்கே வரும் அந்த அம்மா இவருக்கு வந்து நாலு பிள்ளைங்க ஓகேவா இங்கே தான் இருக்கிறாரு பெரிய கொண்டாபுரத்தில் தான் இருக்கிறது யாரும் இல்லை நம்ம எதையுமே ரிசல்ட்டை மட்டும்தான் பேசுகிறது சும்மா அந்த அம்பக்கான விஷயத்தெல்லாம் பேசுகிறது இல்லை அப்போ அவர் இது தான் ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணுவார் நீங்கள் பணமாக அவருக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தீங்க கூட அவருக்கு பெரிய கிக் இல்லை நான் என்ன பண்ணுவோம் போனால் ஒரு ஃபுல் வாங்கிட்டு வச்சிக்க அப்படின்றேன் சரவணம் சரவணம் தான் இப்போ அப்படின்னு மாரியம்பண்டிக்கு போட்டாங்கன்னா ஒரு ஃபுல் இங்கே வந்து மினி பிரிவு படித்தா ஒரு ஃபுல் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதுக்காகவே நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு நாலஞ்சு ஃபுல் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இந்தா நீங்கள் நல்ல பெரிய பெரிய ஆஃபீஸர்லாம் கூட போய் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குறது சார் உங்களுக்காக ஒரு இம்போர்ட் வாங்கியிருக்கேன் ஓ ஐ லைக் இட் தம்பி நீ வா அப்படின்பாரு அதை விட்டுட்டு நீங்கள் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு வேலை முடிஞ்சுதா வேலாச்சான்னு பார்க்கணுமோ தவிர நான் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர் நேர்மை அதிகாரம்னு போட்டு மண்டையை உடச்சிட்டு கஷ்டப்பட தேவையில்லை நம்ம என்ன பொழுதுங்க அவங்களோட கட்டி பிடிச்சி ஓட போகிறோமா மோட்ரு மெக்கானிக் வராரு வேலை பார்க்குறாரு போகிறாரு தீர்ந்து போச்சு அவ்வளோதானே நாம் எந்த வகையிலும் அவரை அவர் எப்படி ஒரு கோட்டரை சாத்திட்டு சாயந்தரம் கிளத்த அவ்வளோ போகிறாரு குடிக்கிறது குடிக்கிறேன் நல்லா சரக்காக வாங்கி தரேன் குடின்னு சொல்லிட்டு முடிஞ்சு ஓகேவா இப்போ எப்படி இருந்துச்சு நான் அவருக்கு என்ன சொன்னேன் அதுக்கு மேலே அவர் வந்து ஒரு பெரிய சிங்கர் எப்போ பார்த்தாலுமே த நன்னே தான் அப்படியே எப்போ அவர் ஒரு ஜாலியான மனிதர் நான் சொல்கிறத இதான் நினச்சிக்கூடாது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்வெண்ட் சப்ளை பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா ஹோட்டலில் நீங்கள் இந்த பெரிய கடைக்கெலாம் போயிருப்பீங்க சின்ன கடையில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு கடையில் தோசை சாப்பிட்றக்கெல்லாம் எஸ்பிபின்னு ஒருத்தருக்கு பேர் வச்சுருக்கிறேன் அவர் வந்தது தான் அப்படியே நமக்கு அந்த கடைக்கு போனாலும் அவர் எங்கே அப்படின்னு அவர் தான் ஆர்டர் எடுத்தாருனா நமக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அந்த எப்பயுமே அந்த ஒரு ரிதமெட்டிக்காகவே இருப்பார் அந்த மாதிரி இவர் ஒரு ரிதமெட்டிக் தான் இளையராஜாவோட பயங்கரமான ஃபேன் யாருக்கு எங்கே இசை எப்படி பிடிக்கும்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா பாட்டு எப்போ பார்த்தாலும் ஒரே அப்படியே ஒரே இந்த சாங்ஸ் தான் மெலோடிஸ் தான் அப்படியே செம்மையாக அப்படியே ஒரு இதாக இருப்பார் நான் ரெண்டு பாயிண்ட் யோசித்தேன் ஆறு மணிக்கு மேலே வடிவேல் கதை ஆகிடுது அப்புறம் என்ன ஆகிடுது இளையராஜா பாட்டு ரொம்ப பிடிக்குது வேறு என்ன பிரச்சனை சாயந்தரம் சிங்கிளாக போய் சாப்பிட மாட்டார் செட்டு செத்திட்டு போய் என்ன பண்ணிவிடுவார் சாயந்தரம் வந்து மாடு மாதிரி வேலை செய்ய வேண்டியது ஒரு ஐநூறு அறநூறுவா கிடச்சதும் கொண்டு போய் அங்கே என்ன பண்ணுறது கொடுத்துட்டு இங்கே காசியே இருக்கிறது இல்லை வீட்டில் வீட்டில் இப்போ ஒரு நாளைக்கு எட்நூறுரூவா சம்பாதிக்கிறீங்கன்னா மாதம் என்னாச்சு நண்பர்களே இருபத்தி இருபது இருபத்தி நாலாயிரம் சம்பாதிக்கிறது வீட்டுக்கு தர்றது எவ்வளவு ஐயாயிரம் தர்றது இல்லை சொல்கிறது புரியுதுங்களா சம்பாதிக்கிறது இருபத்தி நாலாயிரம் வீட்டுக்கு தர்றது ஐயாயிரம் இல்லை அந்தம்மா ஏ ஏமானா நான் ஐயாயிரம் கொடுத்து அ
சாப்பிட வேணான்னு சொல்லல அப்போ பிரச்சனை இல்லைன்ட்டாரு வேணா சொல்லிட்டேன் இளையராஜா போட்டு பிடிக்கும் தானே சூப்பராக பிடிக்குமேனார் சாயந்தரம் ஆறு ஆறரை ஆக்கிக்க கடையில் இனிமே எதுவும் வாங்கக்கூடாது இது மாதிரி ரெண்டு ஃபுல் வாங்கி கொடுத்துட்றேன் வச்சிக்க ரெண்டு லார்ஜிக்கு மேலே நீ ஒரு நாளைக்கு எடுக்கப்படாது ஓகேவா ரைட்டு நீங்கள் வெளிலாம் போகாதீங்க வீட்டில் இருக்கிற சாப்பாடே ரெடி பண்ணி வச்சுங்க ரெண்டே ரெண்டு ஆம்லெட் மட்டும் போட்டு கொடுத்துருங்க தலைவருக்கு போதும் அப்படின்ட்டேன் யார்கிட்ட உங்கள் ஒய்ஃப்கிட்ட அந்த அம்மா ஏன்னா இது வந்து ஒரு கூட்டாக உட்காந்து ஏன்னா அவர் தான் சஃபரிங் பர்சன் அவருக்கு ஹெல்ப் இருந்தால் தானே சப்போர்ட்டாக வேலை முடியும் இல்லையா சொல்லிட்டேன் அப்புறம் அந்த அம்மா என்ன பண்ணிச்சு அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் சந்தோஷமாக சாப்பிட்டுறேன் நல்லா இருந்தால் போதும் வெளியில் போய் அங்கேயும் இங்கேயும் சாப்பிட்டு கீழே உளுந்து காயம் தழும்பு ரச்சையாக இருக்குதுன்னு அப்படின்னு பரவாயில்லம்மா விடுமா எப்போ உனக்கு நான் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு அவர் மனுஷனுக்கு சொல்லி கொடுத்தது நல்லா என்ன பண்ணிட்டார் கப்புன்னு பிடிச்சிக்கிட்டார் அப்போ இருந்து எப்போ வாங்கினாலும் ஃபுல்லு தான் ரெண்டு ரெண்டு லார்ஜு டெய்லி சாப்பிட்றது வீட்டில் ரசம் சோறுனாலும் ரெண்டு எக் பாயில் இது ஆம்லெட் மாதிரி போட்டு சாப்பிட்டு ஃப்ரீ ஆகிடுறாங்க ஓகேவா சொன்னால் நம்ப மாட்டிங்க நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஒரு லார்ஜிக்கு வந்து எடுத்தோம் கவுந்தோன்னு இருக்கக்கூடாது அஞ்சு சாங் முடித்தா தான் ஒரு லார்ஜி நம்ம மருத்துவ ஐயா சொன்னார்ல உள்ளே போட்டால் மூ ஐம்பது தூரம் கொப்பளிக்கிறது அது மாதிரி கொப்பளிச்சு சாப்பிட்டா நிறைய சரக்கு தேவைப்படாதுங்க நல்ல டிப்ஸாக இருக்குதான்னு பார்த்துக்குங்க ஒரு இதில் ஒரு இதை ஊற்றி நீங்கள் பொ பொட்டன்டைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய தேவைப்படாது இப்போ ஏன்னா இப்போ பழத்தை நீங்கள் வந்து நாலாவது பழம் டேஸ்ட் இல்லை இல்லை மூணாவது கவலை டேஸ்ட் இருந்துச்சா நீங்கள் சயின்ஸை பாருங்கள் நம்ம வந்து சிரிப்பை விட உள்ளே இருக்கிற பேக்ரவுண்டில் இருக்க சயின்ஸை திங்க் பண்ணுங்கள் மொதல் கவலத்தில் இருந்த டேஸ்ட்டு ஏன் மூணாவது பழத்தில் வரல அப்போ பொருளில் இல்லை கிக்குன்னு உங்களுக்கு புரியுதா புரியலையா ட்ரிங்க்ஸில் இல்லை இல்லை கிக்கு நாம் என்ன நிறையா குடித்தா நிறையா போதை வரும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையே வரல தானே இன்னும் சுகர் பேசன் குலப் ஜாமுன் சாப்பிட்டதை பார்த்துருக்கீங்களா நான் இதுதான் எனக்கு வேலையே ஸ்டடியே இதுதான் ஜாமுன் நாலு ஜாமுன் எடுத்து வச்சுட்டு அப்படி பார்ப்பேன் அவங்க வந்து பல நாளாக அவங்க என்ன பண்ண அவனுக்கு ஸ்வீட் சாப்பிட்லாம் பெருசாக ஆசையெல்லாம் இருந்திருக்கேன் அவன் என்னான்றுவாங்க இனிமேல்ட்டு நீ மறந்தோம் பாத்திராத அங்கே ஏறிடும் இனிஷியல் போகணும் அதை இதுன்னு சொல்லி அவனை டார்ச் ஏதுன்னு அவனும் அது வரல அதை பற்றி கவலை கூட போட்டிருக்க மாட்டான் குலப் ஜாமுன் சாப்பிட்டுன்னு அவனுக்கு பெரிய ஆசையும் கூட இருந்திருக்காது இவன் பண்ணதில் என்ன பண்ணணும் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் இதை சாப்பிட்டு பார்த்துடுறோம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவுக்கு வந்துடும் அப்படியே உள்ள டென்ஷன் ஏறி 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 ஒரு கட்டத்தில் ஒரு நாள் என்ன பண்ணுவான் இன்றைக்கி ஒரு மாத்திரை போட்டாலும் பரவாயில்ல சாப்பிட்டுறது இல்லை ஒரு இனிஷியலே ரவுண்டு போட்டுக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல சாப்பிட்றதுங்கிற முடிவுக்கு வந்துடும் சாப்பிட்றது முடிவாச்சு இல்லை எப்படி சாப்பிட்ணும் நாலு குலோப் ஜாமுன் வச்சுட்டு தட்டத்தை வச்சு நீங்கள் இப்படி போய்ட்டு வந்தீங்கன்னா நாலு குலோப் ஜாமுன் இருக்காது சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா டே இங்கே தான் டா காணும் இந்த இதை படத்தில் காமிப்பாங்களா அப்படி பாட்டு காமிப்பாங்க பாட்டில் ஒன்றும் இருக்காது இல்லை அந்த மாதிரி வச்ச நாலு குலோப் ஜாமுன் உடனே இருக்காது ஏன் ஏன் அவ்வளோ ஏக்கம் புரியுது உள்ள ஏக்கங்கிறத விட நம்மளால் சாப்பிடவே முடியாதுங்கிற ஒரு ஃபீல் அது வந்து திருப்பி திருப்பி அவரை என்ன பண்ணி இது டார்ச்சர் பண்ணி நிதானமாக ரசித்து சாப்பிட விடாமல் என்ன பண்ணுது அவதி அவதியாக அதாவது ரெண்டு ரெண்டாக எடுத்து போட்டு முழுங்குறார் முழுங்குறாரா முழுங்கலையா சாப்பிட்றது தானே வேலை இதே வந்து ஒரு நார்மல் ஒருத்தருக்கு ஒரு குலோப் ஜாமுன் தரீங்கன்னு வச்சிங்க இப்போ நேற்று ஐயா நேற்று பழத்தை கட் பண்ண மாதிரி ஒரு இருபது ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி ஒரு ஸ்பூன் கொடுத்து இது ஒன்று எடுத்து வாயில் போட்டு ஒரு இருபது தடவை அவர் சொல்கிறேன் சிரிக்காதீங்க நிஜமாக யோசி பண்ணுங்கள் நல்லா ஸ்வீட் டேஸ்ட் மறைஞ்ச வாட்டி அடுத்த பீஸ் எடுத்து சாப்பிடுங்கன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன பீங்க அரை குலோப் ஜாமுனே என்ன பீங்க சாமி ஆளை விடு என்ன குலோப் ஜாமுன் சாப்பிட்ற ஆசையே முடிச்சுருவோ போல அப்படிங்க சரி நார்மலாக நாம் சாப்பிடுன்னு சொன்னால் கூட என்ன சாப்பிடுவோம் ஒரு குலோப் ஜாமுனை அட்லீஸ்ட் ட்வைஸாக கட் பண்ணி சாப்பிட்றோன்னு வச்சுங்க ஒரு ரெண்டு தடவை சாப்பிடுவீங்க ரெண்டு சாப்பிடுவீங்க மூணாவது குலோப் ஜாமுனில் என்ன பண்ணுவீங்க ஓகே நெகட்டிவிடும் இல்லையா நான் சொல்கிறது பல்பிங் பண்ணாமல் சும்மா சாப்பிட்டாவே கூட ஒரு நார்மலாக முடிஞ்சிடும் அவருக்கு எவ்வளோ நேரம் சாப்பிடும் நார்மல் சுகர் இல்லாதவருக்கு கொஞ்சம் டைம் அவர் அவர் அவ்வளோ அவர் மாதிரி காணாத கண்ட மாதிரி அவர் பாய மாட்டார் நிதானமாக தான் சாப்பிடுவார் சார் தானா இவருக்கு என்ன பிரச்சனைனா நெடுநாள் ஏக்கம் நெடுநாள் தாக்கம் நமக்கு இனிமேல் கிடைக்கவே கிடைக்காதுங்கிற
புரிஞ்சுதா புரியலையா அதில் உங்களுக்கு அதை விட முடியாமல் அதாவது அது அதில் இருக்கிற அந்த இதில் வந்து விடுமுடை முடியாமல் தான் நம்ம அந்த வேலையை திரும்ப திரும்ப அடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் புரியுதுங்களா ஸோ வாலி எப்படியோ அப்படி தான் வாலி நம்ம நேரடியாக என்ன பண்ண முடியாது பார்க்க முடியாது இன்னும் ஒரு உதாரணம் இருக்குது அதையும் புரிஞ்சுக்கிங்க பேடு ஹேபிட்டில் இருக்கிறவனுடைய மனநிலை எப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா புதை சேற்றில் சிக்கியவனின் ஒரு மனநிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புதை சேற்றில் சிக்கியவன் மனநிலைனா என்னங்க வர முடியாது இந்த அமலா ஒரு பாட்டில் போடுவாங்களே என்னமோ ஒரு பாட்டு மோகனும் அமலாவும் பாடுவாங்க அந்த படம் என்னமோ ஒரு அந்த அந்த அம்மா வந்து அந்த புதக்குழியில் உழந்து செத்து போயிடுவாங்க இல்லையா செத்து போயிடுவாங்க அந்த அந்த மாதிரி இல்லை அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது சொல்லுவோம் புதக்குழினா என்னங்கிறதுக்கு இந்த உதாரணம் சொல்கிறேன் அந்த புதக்குழியில் நாம் வந்து தவறி விழுந்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா ஒரு நீங்கள் உங்களுக்குள்ள கற்பனை அணைச்சிக்க பாருங்கள் புதக்குழியில் நீங்கள் சிக்கிட்டீங்க இடுப்பளவுக்கு மாட்டிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கிங்க நீங்கள் தப்பிக்கணும்னு என்ன பண்ணுவீங்க சொல்லுங்கள் ஆஹ் எது கிடைக்குதுன்னு நடிமீங்களா காலாட்டுவீங்களா சார் கீழே தட்டுச்சுன்னா தான் நீங்கள் பிடிக்கிறது கீழே ஒரு தண்ணி மாதிரி ஒரு குழம்பான சேரு தானே புதக்குழி கீழே வந்து நிலம் தட்டாது தட்டிங்கன்னா என்னாவீங்க இருக்கிற நிலையிலிருந்து இன்னும் கீழே போவீங்க அப்போ கால ஆட்டுறது ஆரோக்கியமா மேல வரணும்னு என்ன பண்றீங்க கால ஆட்டினா எங்க போவீங்க சரி பண்றோம் கண்ணாடி டம்ளர் சுத்தினீங்கன்னா என்ன ஆவீங்க என்னைக்கும் தெரியாது ஓய் அப்போ நான் தப்பிக்கணுங்கிற நினப்புல நான் கால ஆட்டாட்ட எங்க போவேன் இடுப்புல இருக்கிறது இங்க ஏறும் இங்க ஏறினா கழுத்து ஏறும் எப்படியாச்சும் தப்பிச்சலாம் இன்னும் ஆட்டினீங்கன்னா நீங்க உள்ள போயிருவீங்க புரிஞ்சா புதை சேற்றில் சிக்கியவனின் மனநிலையும் வாலியிடம் ஜெயிக்க முடியாது என்ற மனநிலையும் தான் பேடு ஹேபிட்டுக்கான மெயின் கோர் புரிஞ்சுதுங்களா அதனால பேடு ஹேபிட்டை டைரக்டாக நான் ஜெயிச்சிருவோம்னு எதிர்கொண்டால் நம்மள மாதிரி முட்டால் வேற யாருமே இல்லைங்கிறத நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இது யாருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிஞ்சவர்களுக்கு மட்டும்தான் இது புரியும் மற்றவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் சந்திச்சிருக்கிற பேடு ஹேபிட் எத்தோ எக்ஸ்ஒய் இசட்டு என்னமோ இருந்துட்டு போட்டோம் நான் என்னென்னா நீங்கள் வந்து கிளாரிட்டியாக இந்த ஒரு விஷயத்தும் நம்ம வந்து இதில் ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய மெயின் டார்க் டார்க் ஓகேவா இதில் வந்து நான் சொன்னலையா அந்த இவர் அந்த இளையராஜா நம்ம இவர் சொன்னலையா அவர் இப்படி சாப்பிட ஆரம்பித்து என்ன ஆயிட்டார் அவர்கிட்ட இருந்த அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்குது கொஞ்ச நாள் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டேங்க நான் இதை சொல்லி அவருக்கு அஞ்சு வருஷம் ஆகுது அவர் என்ன பண்ணிட்டார் ரெண்டு பிள்ளைங்களையும் கல்யாணம் பண்ணிட்டார் ஏழு ஏழு போன் போட்டு மிரக்கலாம் இல்லையா இப்போ என்னன்றது அந்த அம்மா என்ன ஆகுது ஆனால் முன்ன மாதிரிலாம் அவர் அப்படிலாம் சாப்பிட்றது இல்லை நான் என்ன சாப்பிட்டாலும் நான் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன்னா ஆனால் அப்படி அளவுக்கு வேகமாக இல்லை குலதெய்வம் கோவிலுக்கு போய்ட்டு வந்தால் அவரே என்னங்கிறார் இன்றைக்கெல்லாம் வேண்டாம் யார் சொல்கிறது சொல்கிறது புரியுதுங்களா நண்பர்களே இதுதான் வெற்றி வெற்றி என்பது பின்வாசல் வழியாகத்தான் வர முடியுமோ தவிர நேரடியாக எதிர்த்தால் நாம் தான் சஃபர் ஆகும் புரிஞ்சுதுங்களா வேடு ஹேபிட்டுக்கு இப்படி தான் அதே சேம் அடிப்படையில் தான் இங்கே ஒரு நண்பர் சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் ஒரு பர்சன் செயின் ஸ்மோக்கர் ஒருத்தர் வந்திருந்தார் சொன்னார் நான் கிளாஸுக்கு வரலாமானார் உனக்காகத்தான் வகுப்பே வந்துடு அப்படின்னு வந்தார் இங்கே கிளாஸ் நடத்திக்கிட்டு இருப்போம் என்ன பண்ணுவார் ஆனால் அவர் என்ன அவருடைய பிரச்சனை அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து முப்பது சிகரெட்டோ என்னமோ பிடிச்சிடுவார் முப்பதோ முப்பத்தி ரெண்டு சிகரெட்டு கணக்கு நான் அதுதான் கணக்குன்னு வச்சுக்கிங்க அவர் என்ன பண்ணுவார் இங்கே கிளாஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் டக்கு டக்குன்னு கீழே போவார் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷத்தில் மாடி மேலே வருவார் கீழே போவார் மேலே வருவார் கீழே போவார் எனக்கு என்னடா வந்தாரும் மனுஷன் போகிறார் வரார் வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு அப்படின்ட்டு அப்புறம் நான் வந்து ஒரு தடவை அப்படியே கீழே போய் என்ன தான் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தேன் போனார் வந்தார் மறுபடியும் போவார் யோ இரியா இரியா என்னையா பண்ணுற என்னையா பண்ணுற அப்படின்னேன் இந்த சனின்னு தாங்க உடம்பு இல்லை அதுக்காக உங்களை டென்ஷன் ஆகிற சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அது என்ன ஜாமுனா வெறித்தனமாக அள்ளி தீங்கிறதுக்கு இதுக்கும் வேறு ஒரு அதாவது அவருடைய தீவிர பிடியில் அவர் சிக்கி தவிக்கிறார் புரியுதுங்களா அப்போ நம்ம அவர் என்ன சொன்னேன் இனிமேல் நான் சொல்கிற மாதிரி சிகரெட் குடின்னேன் என்னென்ன நம்ம இளையராஜா ஸ்டைலு தான் சிகரெட்டு எண்ணிக்க முக்கியம் கிடையாது இங்கே போதுன்னு சொன்னால் நிப்பாட்டிக்கணும் அது வரணும் எத்தனை கவுண்டிங் போனாலும் தப்பு இல்லை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு சிகரெட் குடிப்பதை ஒரு டீப்பஸ்ட்டு மெரிட்டேஷனாக செய்யணும் நீ உன்னை தனிமைப்படுத்திக்கோ 
சிகரெட்டு பெட்டி எல்லாம் எடுத்து வச்சு உங்களுக்கு சிகரெட் குடிக்கிற ஆசையை தூண்டிடுறேன்னு நினச்சிடாதீங்க சொல்கிறேன் உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு எடுத்து ஒரு பப்பு அப்படியே வச்சு ஒரு டெத்தாக இன்ஹேல் அப்படியே உள்ளெல்லாம் அப்படியே லங்ஸ்லாம் நிறைஞ்சி அப்படியே வந்து மூக்கில் அப்படியே ஒரு ரிதமேட்டிக் அப்படி ஒரு சாங் மாதிரி போகுதுன்னு வச்சுக்கிங்க அந்த மாதிரி ரசித்து குடி அப்படின்னு சொன்னேன் சிகரெட்டை எண்ணிக்கை விட்டு இங்கே வந்து போதும் சரவணான்னா நீ பாட்டிக்க அது ஒன்றும் கணக்கு வந்து சிகரெட் எண்ணிக்கையில் இல்லை எங்கே கம்ப்ளீட் ஆகணும் இங்கே போதுன்னா நீ பாட்டிக்க அதுக்கு வெளியில் இருக்கிற டூல் தான் அந்த சிகரெட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அவர் என்ன பண்ணார் முதல்ல மூன்றரை சிகரெட் தேவைப்பட்டுச்சு சொல்கிறது புரியுதுங்களா பட் ஒரு பெரிய மிராக்கல் என்னென்னா முப்பது சிகரெட் சொன்னேன் இல்லையா எட்டு மணி நேரம் தோணுது போனால் மீதி எவ்வளோ சிகரெட் இருக்கும் எவ்வளோ நேரம் குடிக்கணும் ஒரு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அவர் குடிச்சே ஆகணும் புரியுதா உங்களுக்கு மூன்றரை சிகரெட் குடித்தார் அடுத்த மூணு மணி நேரம் அவருக்கு சிகரெட்டை பற்றி ஃபீலிங்கே வரல கில்ட் இல்லாமல் குற்ற உணர்ச்சி இல்லாமல் ஒரு செயல் முழுமை அடைகிற போது அதன் தேவைப்பாடு ஃப்ளுவென்சியாக தேவைப்படாது புரியுதா நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு பிரியாணி எக் எல்லாம் என்னென்ன நான்வெஜ் ஐட்டமோ ஃபுல் கட்டு கட்டிட்டீங்க அடுத்து வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் மட்டன் வெரைட்டி வந்துருக்குதுன்னா நீங்கள் சாப்பிடுவீங்களா தம்பி ஆளை விடுவீங்க சொல்லுவீங்களா சொல்ல மாட்டீங்களா இப்போ அதில் அந்த அப்போ என்னன்னு சொல்கிறேன்னா பொருளில் இல்லைங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிங்க அப்போ அடுத்தது ஒரு அஞ்சு ஆறு மணி நேரம் வரலாம் நமக்கு என்ன தேவைப்படாது கண்டிப்பாக அதனுடைய தேவைப்பாடு இருக்காது கரெக்டு தானே இது மாதிரி தான் எல்லாமே அப்போ அவருக்கு வந்து அந்த கேப்பு மூன்றரை மணி நேரத்துக்கு தேவைப்படல அடுத்த மூன்று மாதத்தில் இப்படின்னு பார்த்தா ஒரு நாலு ஐந்து மாதத்தில் முப்பது சிகரெட்லேருந்து அஞ்சு சிகரெட்டுக்கு வந்துட்டார் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா ஆனால் எப்போ குடித்தாலும் எப்படி குடிக்கிறாரு ஒரே கான்செப்ட் தான் போதுங்கிறது இங்கே வரணும் ஒரு டிப்பெஸ்ட்டு மெடிடேஷன் அப்படின்னா புரிஞ்சுது அதாவது வெளி கவனம் முழுவதையும் கண்ணை மூடிட்டு வச்சு பஃப் பண்ணும்போது கவனம் எங்கே போயிருங்க சிகரெட் புகைக்கு உள்ளே போய் உள்ளே அதாவது அதுவாகவே போய் அதுவாக அதாவது அந்த சின்ன பொருளே ஹையஸ்ட்டு அதனுடைய முழுமையான எஃபெக்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா என்ன ஆகிடுங்க நிறைய பொருளில் தான் மகிழ்ச்சி இருக்குதுன்னு நம்ம தப்பாக கணக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இவ்வளோண்டு அதனால தானே இவ்வளோண்டு இவ்வளோண்டு பழமே போதுமானதாக இருந்துச்சுதா இல்லையா நாம் தானே என்ன நினைக்கிறோம் பழம்னா ஒரு நாலஞ்சாக சாப்பிட்டா தான் கணக்கு அப்படி தான் நாம் வச்சுருக்கோம் ஆனால் உண்மை அப்படி இல்லைன்றதை நம்ம முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் எனர்ஜியை அந்த சின்ன மொத நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை டீ நல்லா சூப்பராக சாப்பிடுங்க மொதல் ரெண்டு சிப்பில் இருக்கிற டேஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் டீ குடிக்கிறீங்களா நத்திங் நல்லா நீங்கள் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் டீ ஒரு சிப்பில் தான் அந்த ஃபீலிங்கு ரெண்டாவது வந்து அவன் வந்தானா போனானா எங்கடா டீ குடித்த சொல்லுங்கள் அவன் வந்தானா இது என்னாச்சு அது என்னாச்சு இப்போ கணக்கு கிடை எல்லா கணக்கும் அந்த டீ குடிக்கிற அந்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் தான் எல்லா கணக்கும் பார்த்து முடிப்பான் அப்படி தான் இருக்கிறோம் இனிமேல்ட்டு டீ குடித்தாலும் என்னை எப்படி குடிக்கிறீங்க நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஒரு வேலையை ஒரு வேலை செய்யும்போது அதில் மட்டும் முழுமையாக இருக்கிறது எல்லாத்துலேயும் பாயாமல் நான் ஒரே நேரத்தில் அஞ்சாறு வேலையை செய்யாமல் ஒரு நேரம் ஒரு வேலையில் சின்சியராக இருந்தீங்கன்னா அதுலேருந்து என்ன ஆகிடலாம் அதில் அதில் வந்து அதில் ஒரு போதுன்ற மன நிறைவு உங்களுக்கு வரும் அந்த நிறைவு இன்மை தான் பேட் ஹேபிட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்குது புரியுதா உங்களுக்கு இங்கே மைண்டில் அன்சாட்டிஸ்ஃபைடுனால தான் என்ன வருதுங்க பேட் ஹேபிட்டுக்கான மெயின் கோர் கிக் எங்கே இருக்குது அன்சாட்டிஸ்ஃபைடு இங்கே வந்து எமோஷனை வந்து தாங்க முடியல இதை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அதுக்காக எதையோ ஒன்று நாடுறது தான் என்னங்க சிகரெட்டு ட்ரிங்க்ஸு இந்த செக்ஸ் எமோஷனில் அடிஷன் ஆகி மாஸ்டர் பேஷன் பண்ணிக்கிறது எல்லாமே அது தான் ஓசிடின்னு சொல்லிக்கிறது அதே தான் அந்த பஜாஜ் ஷோரூம் அந்த பையன் சொன்ன இல்லையா அதில் என்ன அப்படியே பாதியில் விட்டுட்டேன் இந்த பையனுக்கு என்னாச்சு இப்படி ரொம்ப போட்டு அடிக்ஷன் இது போட்டு அவங்க டார்ச்சர் பண்ண பண்ண அவன் என்னான்ட்டான் இவங்களோட என்னால் இருக்க முடியலன்னு அடித்து தெரிச்சுட்டு கிளம்பிட்டான் போயிட்டு கூட என்ன பண்ணால் அப்புறம் போயிட்டும் என்னால் அவங்க மறுபடியும் அவனை விடல இழுத்துட்டு வந்து வச்சு அது இதுன்னு டார்ச்சர் பண்ணி அப்புறம் அவன் என்ன ஆகிட்டான் அந்த அம்மா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அவங்க அம்மா சார் சொல்கிறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்குது பையனை பற்றி ஏமா என்னம்மானே அந்த பையன் என்கிட்ட கொஞ்சம் நல்லா பேசுவோம் அது என்ன பெரிய அமைப்போ தெரில நான் வண்டி சர்வீஸ் கொடுக்க போனால் என்கிட்ட நல்லா பேசுவோம் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் நல்லா பேசுகிறான் நான் வாழ்கிற அமைப்பில் அவங்க அப்பாவும் ஒரு டீச்சர் நானும் டீச்சருங்கனால அதை என்கிட்ட கொஞ்சம் நல்லா பேசுவோம் நான் கொஞ்சம் என்ன எனக்கு என்ன என்ன படிக்கிறா ஜாலியாக இருக்கிறா எப்படி சும்மா கொஞ்சம் கேஷுவலாக பேசுகிறோம் அவன் என்ன என்கிட்ட பேசுவோம்
ஓகேவா என்ன பண்ணுறோம் சாமி கும்பிட ஆரம்பிக்கிறோம் எத்தனை வாட்டி ஒவ்வொரு தடவையும் சாமி கும்பிட ஆரம்பிக்கிறோம் சாமி கும்பிட்றது சாமி கும்பிட்டு பார்க்குறதெல்லாம் அப்படி வாங்கி வண்டியில் போனோன்னா எங்கெங்கே சாமி இருக்குது அங்கெல்லாம் அப்படி கும்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுது வண்டியை வண்டி ஓட்ட முடியல நிறுத்திட்டு சாமி கும்பிட்றோம் ரோடு ஒரு படம் பார்த்தா சாமி கும்பிட்றோம் அந்த அடிக்ஷன் அவனை போட்டு ஆக்கி அப்புறம் என்ன ஆகுது அது வந்து அப்பயும் மீறி ஃபெயில் ஆகிறோம் அப்போ யார் மேலே கோபம் வரும் கடவுள் தன்னை காப்பாற்றணும்னு கடவுள் மேலே அவனு எல்லா எல்லாமே இது அவனுக்குள்ளே ஒரு தாட் வந்து கோபத்தில் சாமி மேலே காரி துப்புறோம் புரியுதுங்களா அவ்வளோ கோபம் அவனுக்கு வருது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறான் ஒன்று கடிக்கிறான் சாமி படத்து மேலே இது நீங்கள் வந்து இப்படிலாம் அந்த ஓசிடியோட தாக்கம் இருக்கிறது சொல்கிறது புரியுதுங்களா அப்போ இவ்வளோலாம் அந்த இவ்வளோலாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோ இல்லாததுனால ஏற்படுற ஒரு நெருக்கடினால் வேறு வழி இல்லாதனால ஏற்படுற எமோஷன் தாக்கம் அப்புறம் அந்த தம்பியை கூப்பிட்டு தாட்டு திங்கிங் ஆக்ஷன் கில்ட் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து இதெல்லாம் ஒன்றுமே தப்பு இல்லைடா நீ ஏன் கும்பிட்டனா அதுவும் தாட்டுன்னு எடுத்து வேலைப்பாடு ஒன்று கடித்தாலும் தாட்டுன்னு வேலைப்பாடு காரி காரி துப்புனாலும் அதெல்லாம் சாமி ஒன்றை ஒன்றும் தண்டிச்சிடாது ஒன்றை நிச்சயமாக கொலை பண்ணாது நீ கவலைப்படாத கடவுள் எப்பயுமே மன்னிப்பார் தண்டித்தா அவர் தண்டித்தா கடவுளே கிடையாதுங்க அப்படி தானே நம்ம அப்பன்னு சொல்கிறோம் அம்மான்னு சொல்கிறோம் இதுதானே சாமி சொல்கிறோம் எந்த அப்பா அம்மாவாவது அப்படி சொல்லுவாங்களா அதனால் கடவுள் என்பவர் எவ்வளோ நீங்கள் தப்புனாலும் அதுக்குன்னு தப்பு செய்கிறதுக்கு நான் சொல்லலை எப்பேற்பட்ட தப்பு செஞ்சுருந்தாலும் அவர் என்ன பண்ணுவார் பார்த்துக்கலாம் வாப்பா அப்படிங்கிறவர் தான் கடவுள் சரி பண்ணிக்கலாம் வா அப்படின்னு சொல்கிறவர் தான் கடவுளாக இருக்க முடியும் போது தவிர இப்போ நான் எத்தனையோ தப்பு பண்ணுறோம் ஐயா என்ன பண்ணுறது உணர்வு ஒன்றும் அப்படி தான் இருக்கும் அதை ஃப்ரீ ஃபுல்லாகவே விட்டுருங்க நாளடைவில் என்ன ஆகிடும் அதிலிருந்து விடுபட்டுலாம் அப்படி தானே சொல்கிறாங்க அப்படி தானே நீங்கள் அதனால தான் என்ன பண்ணணும் முதல்ல உங்களை ஆய்வுப்படுத்தி எனக்குள்ளே இருக்கிற இந்த பேட் ஹேபிட்டுக்கு நான் முதல்ல ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டனா தான் எப்படி என்னென்ன அக்செப்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறனோ அது மாதிரி என்னுடைய பேட் ஹேபிட் நான் ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டா தான் என்னுடைய லைஃப் பார்ட்னர் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் என்ன மாதிரி தானே அவனும் இருப்பான் எனக்கு ட்ரிங்க்ஸ் பிடிச்சிருக்குது அவனுக்கு சிகரெட் பிடிச்சிருக்குது ரைட் எனக்கு இது பிடிச்சிருக்குது அவனுக்கு அது பிடிச்சிருக்குது அவ்வளோதானே இது ரைட்டு அது தாழ்ந்ததா இது பெஸ்ட்டு அது வேஸ்ட்டா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை எல்லாமே ஒன்று தான் அப்படிங்கிற நீங்கள் முடிவுக்கு வந்துட்டு டோட்டலாக பேட் ஹேபிட்டை என்னான்னு முடிவு பண்ணணும் டோட்டல் பேட் ஹேபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு தாட் அதில் நமக்கு எப்பயுமே வேலை இல்லை அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வர்றது தான் பேட் ஹேபிட் ஓசிடியிலிருந்து முழுமையாக வெளிவருவதற்கான தீர்வு எனக்கே வந்து அடுத்த ஒரு விஷயம் சொல்லி நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு வந்து சிகரெட்டு பெருசாக பாதிக்கலை ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் சும்மா சிகரெட் நான் பெருசாக குடிச்சே பார்க்கணும்னு எனக்கு ஆர்வமே வரல ட்ரிங்க்ஸ் வேணால் எப்போயா நண்பர்களோட சேர்ந்தால் ஒரு ஸ்மால் லார்ஜ் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுக்கணும் ஃப்ரேங்காக பேசிக்கிறேன் இல்லை என்னமோ அப்படி இப்படி இருப்பாங்கன்னு இல்லை எதார்த்தம் அப்படி தான் இந்த சின்ன வயசில் எல்லாருக்கும் ஏற்படுற அந்த பருவ வயதில் நிறையா இந்த செக்ஸுவல் ஏற்படுற அந்த இது மட்டும் படம் ஓடுறது மட்டும் எனக்கு நிற்கவே இல்லை ரொம்ப ஃப்ரேங்காக சொல்லிடுறேன் அந்த படம் மட்டும் என்ன ஆகவே இல்லை எக்கானது கொண்டு நிறுத்த முடியல நானும் எப்படியா ஜெயிக்கலாம் நினைப்பேன் யார் ஜெயிப்பா வாலி ஜெயிப்பார் நான் தோற்றுருவேன் கடைசியாக மாசு பேசனில் போய் முடியும் இதில் ஒரு தீர்வும் வரல திருப்ப வந்தான் சுட்டான் சேர்த்தான் வந்தான் சுட்டான் சேர்த்தான் வந்தான் சுட்டான் சேர்த்தான் தெரியுமில்ல அந்த இது இதே கதை தான் செக்கு மாடு தான் திருப்பி திருப்பி இப்படி சொல்கிறேன் சரி கல்யாணம் பண்ணாவது நமக்கு என்ன ஆகிடும் சரியாயிடும் அப்படின்னு ஒரு தப்பு கணக்கு போட்டேன் கல்யாணம் பண்ணி ஒய்ஃப் வீட்டில் எல்லாம் ஃபுல் கோஆப்ரேஷன் எந்த மிஸ்டேக்கும் இல்லை ஆனால் இது அது அல்ல அப்படின்னு சொல்லி அவன் என்ன பண்ணுறான் இது எப்படி இருந்தாலும் ஓகே இருந்தாலும் அதுதான் அதுதான் அது அப்படின்னு சொல்லி அவன் மறுபடியும் அதையே தான் நாடுறான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா கல்யாணம் தான் பண்ணியாச்சு இல்லை லைஃப் பார்ட்னர் கிடையாச்சு அவங்க எப்பயும் எனக்கு தடை சொல்ல போதும் கம்மி எடுக்கணுமா இல்லையா அப்படி தான் நாம் நினைப்போம் ஆனால் இதுக்கு அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லைங்கிறத நான் ரெண்டாவது தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் புரியுதுங்களா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ஒன்று தான் வாங்கி கொடுத்துட்டு இது சம்மந்தம் இல்லை டெஃபினட்டாக சம்மந்தம் இல்லை அப்போ ஆளுமை எது செய்கிறது அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த கில்ட்டு அந்த எமோஷன்ஸ் தான் நம்மளை தாக்கிக்கிட்டு இருக்குது புரியுதுங்களா எப்போ எமோஷன்ஸுக்கும் ஃபீலிங்ஸுக்கும் கில்ட்டுக்கும் ஃப்ரீடம் கொடுக்கிறீர்களோ அப்போ நீங்கள் என்ன
முதல்ல உங்களை ஃப்ரீடம் கொடுக்க கற்றுக்குங்க அப்போ தான் முதல் முதல்ல நம்ம குடம் நிறைஞ்சி தண்ணீரை வாங்கினா தான் இன்னொருத்தர் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அக்செப்டே பண்ண முடியும் முதல்ல செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபைடாக என்ன நான் நிறைவு பண்ணிக்கிட்டால் தான் அடுத்தவங்களை என்னால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி என்னென்னா ஏற்றுக்கிட்டால் எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கலாம் அப்படி தானே அது மாதிரி இந்த வேடு ஹாபிட்டில் நமக்கு இருக்கிறதுல நாம் வந்து இப்படி தான் நாம் இருக்கிறோம்னு முழுமையாக நீங்கள் உங்களை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா மற்றவங்களை யாரையும் நீங்கள் என்ன பண்ண மாட்டீங்க மற்றவங்கள உள்ளே போய் திருத்துறதும் மற்றவங்க பேடு ஹேபிட்டை போய் சரி பண்ணுறதும் ஒன்று புரியுதா நமக்குள்ளே இருக்கிறதையே நம்ம தான் இப்போ தான் கற்றுக்கிட்டு சரி பண்ணிட்டோம் இப்படி பார்த்தா அவங்கள விட நமக்காவது மனசு எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு ஓரளவுக்கு தெரியும் இதில் யாருக்கு அவங்களா நமக்கு தெரியுமா சொல்லுங்கள் வி ஹேவ் நாலேஜ் ஒரு மைண்ட் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது பேடு ஹேபிட்டோட ரோல் என்ன அது எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுது எனக்கு தெரியும் அவருக்கு அதெல்லாம் தெரியாது தானே இல்லை அவங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது தானே அப்போ யார் இதில் புரிஞ்சவங்க யார் புரியாதவங்க புரிஞ்ச நான் புரியாதவருக்கு என்ன பண்ணும் சப்போர்ட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா அப்போ அவர் என்ன பண்ணுவார்னா நீங்கள் அவனுடைய அவனுடைய அந்த இருக்கிற கண்டிஷனோடு நீங்கள் அவங்கள ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கிங்க அவங்க எங்கே இருப்பாங்க நம்ம காலில் கிடப்பாங்க ஒரு நாயை கட்டி வச்சுருக்கிறது தான் தகராறு அவுத்து விட்டிங்கன்னா தரத்தர தர சத்தனம் அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஓடும் வந்து எங்கே இருக்கும் இவ்வளோதான்